。这天晚上，我和阿杰在网吧上完网，准备回寝室，可走了一中午。下起了大雨，无奈的我俩只好来到了附近的公交站避雨。哎，要是这时候来个出租车就好了。想啥呢？都快半夜十二点了，而且这地方还这么偏，怎么可能？我四处环视着周围，人迹罕见，一辆车子也没有，但我隐约看见前方不远处有个穿红色旗袍的女子，正撑着一把伞站在那。可惜的是，雨伞刚好遮住了她的脸庞。不过从身材判断，绝对丑不了。我就好奇的让阿杰也看下，阿杰，你看那边，看什么？绝色美女。阿杰忽然看了过去，可刚看了下，阿杰就忽然大声说：“我靠，什么鬼？你咋回事儿？怎么看个美女还爆粗口了呢？你竟觉得她是美女，不觉得她很奇怪吗？奇怪？那奇怪了。”阿杰的话让我再次审视起那女子来。仔细看去，只见她皮肤很白，而且更诡异的是，从我发现她的那一刻起，就没见她动过四足蜡像一般。正当我盯着她使劲看时，高能预警，投币点赞，厄运退散。忽然，她缓缓向我转过头来，对着我笑了下。可这一笑，却让我看到了一个异常恐怖的画面。只见她的嘴巴好像被人剪开过一样，居然裂开了。顿时，我就吓得猛一颤，就招呼阿杰赶紧离开这。没想到阿杰早就想离开这了，我俩就一起在雨中大跑着准备离开。可当我经过那个女子时，我不知怎么回事，没忍住看了她一眼。突然，她就张嘴说话了：“你这是要去哪里？为何不留下来陪我？”说着就朝我伸手过来，我吓得赶紧回过头猛跑。就这样，也不知道跑了多久，我回头看了下那女子，没跟上，才停下了步伐。可奇怪的是。阿杰却不知什么时候不见了。忽然，一个可怕的念头产生了：阿杰该不会是被那女子抓走了吧？可一想到那女子，我顿时全身冒起了冷汗。如果现在过去救阿杰，一定很危险。但阿杰作为我的好基友，我是绝不能放任不管的。于是，我咬了咬牙，就猛地转身，原路返回了。当我来到那女人旁时，果然阿杰也在她旁边站着。阿杰也跟那女子一样，如蜡像一般一动不动。我就赶紧上前去摇晃阿杰，并低声呼唤：“阿杰，阿杰，快醒醒！这不是你该在的地方。”就这样，我一连呼喊了十几遍，阿杰这才慢慢抬起头，但他并没有认出我，而是跟那女子一样，一把抓住我的胳膊，低吼着对我说道：“你这是要去哪里？为何不留下来陪我？”我顿时惊住了，就极力挣脱阿杰的手。可也不知阿杰哪来的这么大力气，无论我怎么挣扎都出奇事。无奈我只好大吼了一声：“阿杰，快点放开我！”可这一吼却被那女子听到了，她突然猛地看向我，一把将我推到马路中间。想抢走我的人没门儿！倒在地上的我奋力叫喊着：“快放开我的好朋友！”你觉得这可能吗？说罢，那女子忽然发疯似的狂笑了起来，那笑声震天撼地，极为诡异。去你的！我顿时怒气上来，正准备上前给他一巴掌，可奇怪的是，我竟然完全动弹不得。怎么回事？你就等着吧，等下有车子经过时，你必死无疑。说罢，那女子继续狂笑起来。可就在这时，远处传来了汽车的声音，随着那声音逐渐接近，我也愈加绝望起来，心想今天是活不成了，就闭上了双眼，静静等待死神降临。高能预警，投币点赞，厄运退散。可就这时，一阵尖锐的鸣笛声传来，随后就走来了一个巡警。他朝我问道：“小伙，你在这马路中间坐着干嘛呢？多危险啊！”正当我想说被女鬼陷害时，我回头才发现那女鬼早就没了，只剩阿杰一人呆呆的站在那里。于是我就编了个科学的理由，告诉了巡警。被巡警训斥了一顿后，就把我俩送回了学校。从这以后，我和阿杰再也不敢大半夜来这上网。生活只因在野外撒了一泡尿，却没怨不得，险些丧命。这周末，好基友阿杰和我一起去河边钓鱼。阿杰钓鱼技术一向比我好，当没钓多久就钓了好几条，我顿时羡慕的不得了。可正这时，阿杰忽然来了尿意，就赶忙起身朝小树林走去。找了片草地就开始解决。正当他放水时，忽然听到有个人叫他名字。可阿杰回头看了下四周，却没有任何人。顿时，阿杰就被吓得赶紧离开了这里，继续了来到河边钓鱼。可奇怪的是，从这后
，钓鱼技术很差的，我都钓了好几条，阿杰却一条鱼也没钓到。怪了，撒泡尿回来，我怎么就钓不到鱼了呢？就这样，一天很快过去了，阿杰也只好失望的回了家。可回家后，阿杰却接连遇到了很多怪事。首先是电灯无故熄灭，之后阿杰去洗澡时，又忽然因热水器漏电被电到。接下来上班路上又接连不断的摔跟头。更奇怪的是，阿杰走在室内。却有鸟屎落到了他身上。这天，阿杰把最近一连串的怪事告诉我后，我顿时觉得很诡异，就告诉他：“阿杰，我看你应该是钓鱼那天遇到了不干净的东西，你最好去找高人看下啊。”小仙，你少在这迷信，我只是觉得这两天的经历挺奇怪的。这世上哪有那么多鬼怪？可就在这事过后的几天，一件更可怕的事就发生了。这天，阿杰开着车走在十字路口，眼看绿灯到了。阿杰就立马踩油门加速前进，可车子跑起来，阿杰才发现此刻竟还是红灯。顿时，阿杰就被赶跑，车子就被撞翻了。倒地后的阿杰隐约中忽然离奇的听到有人唤起了他的名字，这声音跟那天钓鱼小便时叫他的声音一模一样。阿杰赶忙抬头，顺着声音方向看去，可怕的一幕就发生了。只见正有一个长相怪异的人站在不远处，死勾勾的盯着阿杰，随后说道。让你哪钱在我分头上消业，保住你，我今后跟你们了，直到把你折磨死为止。随后，这怪人就一阵狂笑，阿杰也渐渐失去了知觉。等阿杰再次醒来时，却忽然发现自己身处医院病床上。阿杰见我在旁边，赶忙把他车祸后看到的那怪人告诉了我，随后就让我找来了大师。大师来后，经过盘问才推测出，原来阿杰是因为那天小便不小心尿到了一个荒坟上。这才被那怪人缠上了，才导致一系列倒霉的事。之后，道士就让阿杰穿三年红内裤，这样他才能转运驱邪。阿杰从这后又对未知事物多了几分敬畏之心。大家是否遇到过，在熟睡时感到自己被什么东西压住一样，或者掐住的感觉？那种感觉很难解释，但民间却有一类人可以看到这些脏东西。好基友阿杰最近喜欢上了喝酒。每天晚上下班后，总会邀我去餐馆喝上几斤，才乐意回家。阿杰啊，你还是少喝点酒吧。这大晚上的，你喝这么醉回家，我很不放心呢、啊。嗨，小仙，你竟是瞎操心！我的酒量你还不了解吗？再说了，就算我喝醉了，又能怎样？谁又敢能把我怎样？可万万没想到的是，就在这之后的一天，一件可怕的事就发生了。这天，阿杰在家睡午觉，而且还把窗帘拉得严严实实。整个房间暗得宛如夜晚一般。正当阿杰睡得正香时，忽然门外传来了一阵急促的敲门声，阿杰顿时就被吵醒了。醒来后，他没有去开门，只是没好气的骂了一顿。之后那敲门声就消失了。阿杰没想太多，继续睡了起来。可奇怪的是，隐约间他感到有个人影在他面前晃来晃去，他就好奇的睁开眼。可睁眼后，眼前的一幕真的吓到了他。只见房间内不知何时出现了一个披头散发的女人，浑身都湿漉漉的，并且脸色惨白。还没等阿杰反应过来，这女鬼就瞬间移动般突然闪现到了阿杰床上，伸手一把掐住了阿杰的脖，立即出奇的大，吓得阿杰动弹不得，让他呼吸感到困难。就在这时，阿杰忽然灵机一动，想到老一辈人教我的方法，就对着这女鬼咒骂起来。并且还不停地朝女鬼吐口水。令他没想到的是，这女鬼真的消失了。接下来的几天时间，阿杰再也不敢回家睡觉，就跑到了楼下的网吧，整天泡在网吧，不敢回家，整个人变得无精打采。就在这时，一个名叫阿坤的人走了过来。阿坤是附近赫赫有名的阴阳人，从小他就有双阴阳眼，能够看到常人看不到的东西。阿坤看到阿杰有些不对，就立马拉着阿杰出去了。并告诉他：“阿杰，你这是碰到脏东西了，这东西就在你身后。”阿杰听后，又联想到那天午休时的诡异经历，觉得阿坤说的完全可信，就求着阿坤帮自己取走那东西。随后，阿坤就带着阿杰来到河边，在路边抓了一把草，朝阿杰身上抽打起来，边抽打嘴上说着一些听不懂的话，好像是在和脏东西对话一样。随着一下下的抽打，阿杰也觉得自己整个人精神了很多。之后，阿坤才告诉起了阿杰被脏东西缠上的原因。这女鬼是几年前在这河边溺亡死的，应该是因为你前几天深夜喝醉酒，回家时经过了这条河
，刚好被这女鬼看到。由于你醉酒状态，精气神虚弱，就附到了你身上。随后，阿坤就施展了一顿法事，换走了这女鬼，这才彻底解决了这件事。阿杰从这后再也不敢醉酒晚归了。陌生 WiFi， 千万不要随便连，不然你很会付出巨大的代价。好基友阿杰最近喜欢上了打游戏，可就在这晚，正打游戏打的火热的他。突然发现手机没了流量，此时已经深夜十二点，但阿杰还是不甘心游戏就这样草草结束，就打开 WiFi 页面看了下。这时他忽然发现，竟有一个名叫四幺三女寝的 WiFi， 阿杰就点了下，没想到不需要密码就直接连上了。阿杰顿时乐开了花，正准备继续打游戏，忽然这时候收到了各家 QQ 好友的申请，点开看去还是个女生，不仅连上了免费 WiFi。还有妹子要加我，今晚真是走了狗屎运了。阿杰二话没说就通过了申请，之后阿杰就继续打起了游戏，一直打到凌晨四点。阿杰第二天就没去上课，在寝室里睡着大觉，直到傍晚阿杰才醒来，正准备连上那 WiFi 点外卖，可这时才发现那个 WiFi 不见了。阿杰也没多想，就只好和我下去吃了晚饭。等晚上准备睡觉时，阿杰不经意间看了下手机。突然发现又连上了昨晚那个 WiFi， 阿杰顿时就迫不及待的打开了游戏，准备打一把睡觉。可刚打开游戏，突然有 QQ 好友给他打起了语音电话。阿杰点开一看，才发现这人正是昨晚加他的那妹子。阿杰疑惑之余，也禁不住有些小期待，就赶忙接听了起来。只听得电话那边传来了温柔的声音：“你好，同学，我是倩倩。”“你好啊，我叫阿杰，请问你给我打电话什么事呢？”也没什么事儿，就是今晚寝室就我自己，我有些无聊，想找人聊聊天。可以啊，欢迎欢迎。我猜咱们应该是同校同学吧？我住在沙雕科技学院女生寝室四幺三，你呢？巧了，我也是沙雕科技学院的，我住在男寝四零四，你住女寝四幺三。对了，我也连了个女寝四幺三的 WiFi， 这个 WiFi 是你寝室的吗？对啊，我流量比较多，就开了个热点，没想到刚好被你连上了。抱歉啊，美女，我不知道这是你的热点，之前还用它打游戏。没事我流量多着呢，你随便用吧。就这样，阿杰和这个叫倩倩的女生聊得非常开心。阿杰也忘记了玩游戏，一直聊到凌晨，阿杰才去睡觉。次日上课时，阿杰打开 QQ 才发现这女生没在线。到了晚上，阿杰刚到寝室，手机就来了电话，一看正是那个叫倩倩的女生打来的。奇怪的是。此时又自动连接上了那个413女寝的 WiFi， 阿杰就接起了电话。晚上好啊，晚上好，阿杰，我白天比较忙，没看手机，你给我发那么多消息，我都没回，抱歉啊。没事，我只是白天上课时比较无聊，没啥事。对了，问你个事儿，你有女朋友吗？没有啊，怎么了？我也没男朋友，但我觉得咱俩还挺聊得来，要不处对象试试？当然。你要是不愿意就算了，可以啊，我当然愿意。不过突然有女生跟我表白，我有点受宠若惊。嘿，既然你同意了，那我有件事必须要和你说下。我白天比较忙，基本都没时间，只有晚上有空，所以这一点你接受吗？可以，那咱们啥时候可以约会见见面呢？过两天吧，这几天没时间。就这样，阿杰每天晚上和倩倩聊天到很晚，白天上课总是很没精神。我和其他室友禁不住对他这种状态感到焦虑。直到这晚，倩倩忽然对阿杰说自己生病了，想让阿杰下楼陪陪他。阿杰二话没说，赶紧走了下去。阿杰来到约会地点，只见倩倩正穿着一身淡蓝色的裙子站在那，远远望去婀娜多姿。阿杰看后脸瞬间红了。你就是阿杰吗？还蛮帅的嘛。你也远比照片上的漂亮很多。刚刚我都看呆了。嘿嘿，那行。咱们现在去学校后山走走吧。好啊，刚好我也睡不着。说着，倩倩就带着阿杰去了后山。第二天白天，我们发现阿杰依旧没回来，就打起了他电话，可没人接。终于在大家的共同寻找下，才在学校后山找到了阿杰的手机，但仍然没找到阿杰。后来经过调监控，也没有发现阿杰离开学校的痕迹。最后通过调查阿杰手机，才了解到。这学校原来真有女寝四幺三寝室，并且这里面住着个名叫倩倩的女生。可是有一天，因为某些事情，她在寝室自杀了。她死后，她的 QQ 也没再登录过，而且这个四幺三寝室也成为了杂物室。
阿杰最终也为他断联 WiFi 付出了代价。好基友阿杰因为晚上把鞋正反放，竟发生了这件不可思议的事。这晚，正当我准备睡觉时，突然听到床下阿杰和二狗吵了起来。阿杰，我劝你晚上鞋子你最好别这样放，一正一反这样很容易招来那玩意儿的。我信你个鬼！我今天还就这样放了。说着，阿杰就再也不理会二狗。二狗只是无奈的摇了摇头，就回到了自己床上。就这样，直到半夜，我睡得正香。突然传来了敲门声，阿杰走出去看了下，但空荡荡的走廊却没有一个人。阿杰就走回寝室，可还没来到床上，那敲门声再度传来。阿杰迅速又开门走了出去，门外却仍然没人。顿时，阿杰万分疑惑，只好走回了床上。我们全寝室对这个敲门声都很纳闷。正当我们百思不得其解时，那敲门声再度响起，顿时阿杰火冒三丈，就气冲冲的打开门，大吼道。隔壁的，你们还有完没完？大半夜不睡觉，老是敲我们门。但隔壁大壮也气冲冲站在门口说道：“我还想说那类，那寝室那人，是不是刚刚一直在敲俺那门？”阿杰听了万分疑惑，就把刚刚的事情和大壮说了一番。大壮听后顿时露出惊恐的表情：“既然咱都没有敲对方那门，那敲门嘞，该不会是那玩意儿吧？”大半夜，你别说这个，我信科学。你说了，我也不信，算了，就当幻听好了。说罢，阿杰就假装淡定的回了寝室。可回到床上没多久，那敲门声就又传来了。我们就任由这敲门声持续，没有人愿意下床去看。最后，我再也忍无可忍，就开门出去看了下。结果跟阿杰看到的一样，没有任何人。我回到寝室后，只见阿杰一脸惊恐的看着我：“怎么了，阿杰？你为啥这样看着我？奇了怪了，小仙，你说既然没人，那是谁在敲门？”可这时，二狗却忽然急躁起来：“谁敲门？你心里就没点数吗？跟你说了，鞋子不要一正一反摆放，你非不听。看吧，他来了吧？”但阿杰却没有回话，只是满脸疑惑的坐在床上发愣。我就赶紧把阿杰鞋子摆正，就躺床上睡觉去了。可奇怪的是，敲门声也奇迹般的消失了。直到天亮，我们起床后，我忽然发现自己手臂上出现了一个很明显的红点。我把这件事告诉了其他室友，没想到大家都出现了跟我一样的情况。从这以后，阿杰睡前总会检查下鞋子有没有摆正。假如你深夜坐电梯，要是有人问你几点，你千万不能回答，不然后果真的很可怕。二狗，你就胡扯吧！你倒说说，为什么不能回答？后果又会怎样？难道你没听过这个传闻？就在这附近的仙人小区里，有个女生晚上下班回家。刚上电梯，就发现电梯里有个男人。那男人问了句：“现在几点？”这女生也没多想，就看了下手表，说：“九点四十五。”那男人随后说了声谢谢，就离开了这电梯。那后来呢？后来，后来啊，那女生就在第二天晚上，因为电梯事故死在了电梯里。等救援队赶到时，惊奇的发现，她手表的时间刚好停在了九点四十五分。这么吓人的吗？小仙，你就听他吹吧。二狗这家伙整天神经兮兮的，说些不着边际的话。你也相信，我也是服了。哎，随你们吧，信则无，不信则有，是真是假，只有发生在你们身上的，你们才知道。说罢，二狗不知何时消失不见了。本以为二狗只是说的个规则怪谈故事，可就在这晚和阿杰回出租屋时，我俩却真的遇到了这可怕的事。正当电梯门即将关上时，突然闯进了一个女生，瞬间把阿杰我俩吓了一跳。那女生见状就不好意思地说。抱歉啊，我赶时间，吓到你们了。哎，对了，我手机忘带了，现在几点了呀？现在到了。我和阿杰突然想到二狗白天说的那个怪谈，不由得害怕起来。那个我，我们也没带手机。抱歉啊。这样啊，哎，还是我告诉你俩吧。现在十一点二十五，距离你们死还有两分钟。你是谁？我记得我没有回答过任何人几点。正这时，电梯那灯忽然闪烁起来，我和阿杰顿时害怕的冷汗直冒。你们忘了？我可没忘。我记得白天你俩还不信这个，这下好了，只要你们一死，我就可以进轮回了。不过你们要带，你要带替我找个替死鬼。时间到了，你俩也该死了。这时候，我俩才发现这人不是女生，竟是二狗。只见他狰狞的看着我俩。
。随后电梯就像失重般垂直坠落了下去。直到后来，某天某小区某电梯内，我和阿杰等有人上电梯后就也上了电梯。随后问道：“先生，现在几点了？”“哦，四点半。”“怎么了？”“没事，谢谢你。”各位，方便我问你们一个问题吗？现在几点了？你听说过死人嘴里的压口钱吗？据说连盗墓贼都不敢动他。可我的好基友阿杰却不信邪的，直接把他拿回了家。这天我俩去野外露营，二人一边欣赏着自然风光，一边聊着天，甚是舒畅。到了饭点时间，我俩早已饿得肚子咕咕叫，就准备去旁边的树林寻找些树枝来烧火做饭。正当我捡柴时，突然不知被什么东西绊了一下，瞬间摔在了地上。正当我准备起身时，忽然看到背后有个可怕的东西。只见那是一堆散落已久的人体骷髅，顿时我被吓得大叫了声。阿杰听到我叫声，后迅忙赶来，见状后就嘲笑我道：“小仙，看你胆小的吧，一堆骨头就把你吓成这熊样。”说着，阿杰却逐渐靠近这对骷髅。阿杰，咱们赶紧回学校吧，我总觉得这地方不干净。先别急，我发现了一样宝贝。小仙说着，阿杰就拿着一枚古铜钱，转身让我看。看这玩意儿，拿去古董市场准能赚个一笔。这可是开元通宝啊！尽管我不停的劝说阿杰，但他还是依然把这钱带回了寝室。只是这一路上，我总觉得有什么人在背后跟着我们。当晚睡觉时，阿杰就把这古铜钱放在了自己枕边。可谁知到了半夜。阿杰醒来后，却忽然发现自己像是被鬼压床一般，动弹不得，只有眼睛能很吃力的睁开一道小缝，看到在他上面正压着一个黑影，那黑影张着一个大嘴巴，嘴巴里含着一枚铜钱。阿杰顿时感到害怕起来，但尽管很清醒，却不管怎样都动不了。终于熬到天亮，身体才恢复了正常，赶忙去看黑影躺的地方。尽管黑影消失不见。但被子上却出现了一个诡异的人形，在阿杰床上。我们见后，赶忙上去围观。二狗见后，惊恐地说道：“阿杰，你这古铜钱是从骷髅头嘴里拿来的吧？这钱可是人死后的压口钱，非常邪门的。这是人死后唯一带走的财富，谁动了的话，死者的亡魂就会一直纠缠他。”阿杰听后，再联想到昨晚那恐怖的一幕，不由得害怕起来。那那怎么办？怎样才能摆脱他的纠缠？想要摆脱他的纠缠，你现在要立马把铜钱放回去，或许还来得及。之后，阿杰就按二狗所说照办，把铜钱又放回了那骷髅头的嘴里。所幸从这后，阿杰再也没遇到过怪事。好基友阿杰因为收集了这个娃娃，给自己带来了可怕的后果。最近，我的好基友阿杰喜欢上了收集各种娃娃，家里摆满了千姿百态、五颜六色的娃娃。而且被他保护的崭新清亮，如同新的一般。这天，他又在网上看到了一款中意的娃娃，就对我说：“小仙，快看这个娃娃，不错吧？”但刚说完，一旁正在玩手机的二狗就怒了：“阿杰，我最后奉劝你句，别再收集这些娃娃了，很容易招来不干净的东西的。”二狗，你个老迷信，就闭嘴吧！再说了，就算招来那玩意儿，也影响不到你。娃娃都摆在我自己家，又没带宿舍来，你怕啥？说罢，阿杰二话没说，就直接下单了。但下单后，卖家却打来了电话，说道：“您好，我是娃娃店铺的老板，在这里提醒您一下，刚刚您购买的娃娃很有生命力，但每天都需要由水果供奉，会给您带来好运，不然的话会带来厄运。”阿杰尽管觉得很可笑，但刚好家里有很多水果，如果真能带来好运，供奉下也无妨。于是，阿杰就摆了些水果上去，就这样。坚持了很多天后，阿杰的运气竟真的好了起来。这天，他买彩票中了一百万，兴奋的阿杰实在按耐不住自己的情绪，就找我一起去旅游。我们二人一起尝遍了各地美食，赏月了四处风光。完累后就回了家，但回家后的阿杰却被家中的场景惊呆了。只见家里一团糟，到处都是娃娃被撕碎的痕迹，而且很多家电都被破坏了。阿杰顿时就觉得自己家一定是遭贼了，就赶紧报了警。警察来到后检查了一遍，却没找出犯案者的蛛丝马迹。等警察走后，阿杰不知所措的站在那里，面对这被破坏掉的娃娃残骸，内心极其难过。但就在不经意间，阿杰忽然看到了在电视桌上那款刚买的需要供奉水果的娃娃，正完好无损的摆在那。
。阿杰仔细一想，当时出门时明明把他放在了卧室里，但此时他也顾不了这么多，只觉得还有这个娃娃没被破坏。心里稍微有了些慰藉，清理了一天，阿杰终于把损坏的娃娃都扔了出去，然后倒在沙发上，直接就睡着了。等他醒来时，已是半夜三点钟。忽然，他听到了一些很碎的声音，那声音正是从他卧室里传来的。阿杰心想着，该不会是小偷来了，就小心翼翼的往房间走去。可刚开门，就忽然看到那款新娃娃正用凶狠的眼神看着自己。更为奇怪的是，他身上还不时的散发出一股腐烂的气味。接着，他就朝阿杰吼道：“你都十一点没给我捂好睡过了，看来是把你那些娃娃给坏掉了。你也别想我了。”此刻的阿杰早已吓得无法动弹，只能眼睁睁的看着那娃娃朝他一步步逼近。几天后，我来阿杰家里找他，但却没发现阿杰身影，只是看到了一个娃娃坐在沙发上，长得和阿杰有几分相似。好基友阿杰因为买了这个插座，险些害了自己。最近阿杰迷上了打手机游戏，但寝室只有一个插座，还是在窗边。阿杰每次充电都会和二狗正插座。你少打这游戏，不就不用这么频繁充电了吗？那你少聊点妹，不也不用老充电了吗？反正今天这个插座我不会让给你了，你去别的地儿充吧。属实无奈的阿杰，只好去外面找充电的地方。当他走进一个小胡同时，突然看到有个老伯在摆摊卖一些小电器，阿杰便走上前去，仔细一看，才发现这里原来真的有插座卖。老伯，这插座多少钱？那个插座啊，不要钱。阿杰一听，顿时眉笑颜开。不要钱？真的假的？真的，那个插座是通灵插座，不用连接电源，直接贴墙上就能用。阿杰听后，虽然觉得很离谱，但既然不要钱，他还是想回去试一下，就拿起准备走人。可这时，老伯却叫住了他：“小伙子，我忘说了，这个插座虽然不要钱，但你要想使用它，必须要买点纸钱在马路中间烧掉，不然是没法儿用的。”“我信你个鬼！这个糟老头子坏得很。”说罢，阿杰就赶紧回了寝室。来到寝室后，阿杰按照老伯说的，将插座贴在墙上，但插上手机后，果然没有反应。难不成还真的要去马路边烧纸钱？一不做二不休，阿杰就买了点纸钱去马路上烧了。回来后发现果然可以充电了，阿杰就边充电边打游戏，玩得甚是愉快。就这样连续几天，阿杰都没有去上课，一直在寝室床上打着游戏。渐渐的，阿杰抵抗力逐渐下降，得了重感冒。尽管发着烧，流着鼻涕，但他依然玩得忘乎所以。晚上，他正玩得高兴，忽然手机充电器从插座里弹了出来。之后，阿杰怎么插都插不进去，他便又去买了点纸钱，去马路边烧，边烧边喊：“快出来，快出来！告诉我为啥充电器插不进去？我要玩游戏呢。”良久，阿杰感到有一阵阴风掠过，抬头一看，才发现半空中正飘着一个透明人。阿杰见后，瞬间吓坏了，但那透明人却没有要伤害他的意思，只是看上去很生气。半天后，那透明人忽然说。最近学校后面的围墙有一个诡异的传闻，据说多年前有个学长从这翻出去，可不小心摔在了地上，直接失去了性命。奇怪的是，从那后，每当深夜，总会有学生看到他摔死的这堵墙上有黑影在这摇晃。这晚，由于给阿杰庆生，我们一直吃饭聊天到很晚，聊着聊着就聊到了这件事。据说这堵墙可不止看见黑影那么简单，还有更可怕的传闻呢。啊，什么传闻？在半夜十二点时，你去摸一下这堵墙，摸了之后必须马上回头就跑，如果跑得慢，就会被那学长的灵魂抓住。二狗，虽然我知道你是在胡扯，但要不咱们现在去试试？要是真被鬼抓住，我以后跟你姓。这可是你说的。于是我们二话没说。直接去了这围墙旁，来到距离这围墙不到五百米的地方，我们清楚的看到这上面并没有什么黑影。我就说嘛，什么这传闻那传闻的，统统都是骗人的。别急嘛，精彩的还在后头呢。就在我们来到距离这围墙不到十米的地方，忽然听到了几声咳嗽声，我们四处张望，周围一片寂静，压根除了我仨没别人。奇怪了，刚刚是谁咳嗽的？我觉得应该是咱们都出现了幻听吧。接着，我们就来到这围墙边
，一鼓作气，三人一起摸了下围墙，之后赶紧转身跑。可正当我跑了不到二十米时，我忽然感觉腿像是断了牵一样，重的抬不起来，一下子倒在了地上，顿时我恐慌极了。此时像是梦魇一般，我连话也说不出。正当我抬头准备叫阿杰时，忽然恐怖的一幕发生了。只见在我正前方不远处，有一个黑影漂浮在半空中。正当我不知所措时，忽然身后有人拍了一下，我赶忙转头一看，原来是阿杰和二狗。怎么了，小仙？我没有理会阿杰，继续看着前面的那个黑影。阿杰和二狗也朝那黑影望去，顿时我们三人都被这黑影惊呆了。隐约中，我们看到他身着一件校服。脸部极其狰狞，就这样死勾勾的盯着我们。我们三人像是石化了一般，动弹不得。这时，阿杰忽然大声说道：“假的，假的，全是假的，怕什么？”奇怪的是，阿杰说完这句话，我们三人一下子有了力量，赶紧转身大跑着离开了这里，安全的逃回了宿舍。从这以后，我们就再也不敢玩这种诡异的小游戏。最近，好基友阿杰经常半夜在寝室讲鬼故事。我和其他两位室友早已对他这种行为感到不爽。就在这晚，阿杰又要开讲，我就假装玩手机的样子，故作听不见。可阿杰却阴笑着走进我床边：“小仙，别玩手机了，起床听鬼故事了。”“不行啊，今晚我得早睡，明天我还得去天台山旅游呢。”阿杰听后有些无奈，就接着去找丁丁和二狗了。可丁丁、二狗早已进入睡眠，阿杰也不好意思叫醒他们。只好失望的回到了自己床上。哎，真是无趣的一晚，有一肚子的鬼故事无处发泄，真烦。不知不觉中，阿杰进入了梦乡。可睡到半夜，阿杰忽然被一阵尿意憋醒，就赶忙下床去了厕所，三两下就解决了自己的遗留问题。正当他准备走出厕所时，忽然听到一阵轻微的哭声。这大半夜，又是哪个胆小鬼被吓哭了？刚说罢，忽然猛地传来了水流的哗哗声。阿杰顿时被吓了一跳，就走向隔壁的水房。只见有一个水龙头没有关，吓死老子了！原来是哪个没素质的忘关水龙头了。关上水龙头后，阿杰就走回了寝室。可刚躺下，却再次听到了那哭声，哭得有些悲凉凄惨，而且声音越来越近。渐渐的，那声音靠近了宿舍门。尽管阿杰平日胆子很大，但在这大半夜听到这诡异的哭声，还是不由得吓得浑身发抖。就赶忙钻进了被窝里，紧接着就传来了敲门声。那敲门声有节奏的响着，而且还伴随着凄惨的哭泣声。可奇怪的是，这么大声音，室友们好像没听见似的，依旧睡得很深。随着那哭泣和敲门声的不断持续，阿杰心跳越来越厉害。终于，砰的一声，宿舍门被打开了。阿杰此时早已吓得大汗淋漓，躲在被窝里不断的发抖。渐渐的。有个脚步声逼近了阿杰床头，阿杰在心中默默祈祷。就这样，几分钟过去了，被窝外也没有什么动静。阿杰就悄悄地掀开被子一道缝，透过缝隙看见外面什么也没有。阿杰这才松了一口气，看来真是我想太多，产生幻觉了。接着，阿杰就从被窝里钻出来，环视了下宿舍内以及床下，都没有发现什么异常，但寝室门却是开着的。大概是我刚刚进来忘关了吗？哎，不管了，不多想了，睡了。说罢，阿杰正要躺下睡觉，可这时突然感觉到了被窝里有一对爪子抓住了他的双腿，接着那爪子就把他拽进了被窝。这时阿杰才发现，高能预警，逃避点赞，厄运退散。被窝里正有一个面向前的怪人抓着他，顿时阿杰吓得大叫出来。这一叫把其他室友都惊醒了。这时阿杰才发现那怪人不见了。但从这后。阿杰再也不敢半夜讲鬼故事了。那天由于我和其他小伙伴在外面玩到很晚才回家，所以奶奶就很生气的骂了我一顿，然后一直絮絮叨叨个不停。我顿时就来了气，直接一脚把奶奶供奉老天爷的香炉踢倒了。当时并没有觉得不对，可接下来发生的一件事却让我对这些有了敬畏之心。第二天，我一大早就跟小伙伴去后山玩了，你们知道吗？我听说有人在后山发现了一个山洞，听说里面有鬼哦，要不咱们去探险下吧？出于好奇，我们就爽快的答应了。于是，我和阿杰等其他伙伴一起来到了这洞口。只见这洞口植被茂密，里面不时的散发出发霉的味道。我和其他伙伴见状，顿时害怕起来。走啊，咱们一块进去。
：“阿杰，里面我看挺瘆人的，要不咱们还是别进去了，看你们怂的。算了，我自己进去好了。”说着，阿杰就一人走了进去。没多久，阿杰就从洞中走出来了。可刚出来，旁边的一个伙伴突然看着阿杰，大叫一声，然后转身就跑。此时，我也感觉到阿杰出来那一刻。似乎有阵古怪的阴风吹了过来，我没在意太多，就好奇的问起了阿杰里面的情况。里面也没啥，只是很湿滑，好像曾经有人在里面住过。之后我们随便聊了下，就回了家。到家后，奶奶交代我，顺便把在邻居家串门的叔叔叫过来一起吃饭。我就去叫了叔叔。叫完叔叔后，正当我转身准备回家时，忽然发现天暗了下来，身后聊天的叔叔等人也不见了。顿时，我感到脚下好像踩到了软软的东西，貌似那东西还在蠕动。我惊奇的往下一看，只见那东西黑乎乎，像蛇一样，渐渐的蠕动起了身子。我见状，吓得魂飞魄散，就闭上眼睛，拼命的往家的方向跑。原本只有两三分钟的路程，这次竟跑了二十分钟才到家。来到家后，一切都恢复了正常。奶奶见我气喘吁吁，脸色不对，就问我干嘛去了。我就慢条斯理的把刚刚的诡异经历告诉了奶奶。奶奶听后说，肯定是我因为踢倒香炉得罪了那位神灵，才得到了如此暴露。之后，奶奶就严肃的让我跪在神坛下认错。第二天到了学校，才发现阿杰请假了。后来我才知道，原来阿杰从那洞里出来后就生了场大病。另一个跟我一起去的伙伴跟我说道：“不知道那天你看见了没？看见什么？”就是阿杰从洞里走出来，他身后跟着的一个看不清脸的人啊！说到这，我才想起来，那天阿杰从洞里走出来的那阵诡异的阴风。从这后，我们也慢慢对一些未知事物产生了敬畏之心。好基友阿杰因为讲鬼故事，险些丢掉性命。最近，阿杰由于沉迷上了看灵异小说，所以常常想给我们讲鬼故事。这晚，阿杰的兴致又来了。嘿，你们听说过没？咱们这个宿舍楼以前死过人，真的假的？你可别吓我们，阿杰，我这也是听学长说的，不知真假，但背后的故事很刺激哦。杰哥，要不咱还是说点别的吧？我可不想晚上做噩梦。切，一群怂货，区区一个鬼故事就吓成这样。可这时，一旁玩手机的二狗就有些生气了。阿杰。我劝你大晚上最好不要讲这种事，否则后果你承担不起。看把你迷信的吧，二狗，说的好像你很懂一样。再说了，你不愿意听可以戴耳机啊。无奈的二狗只好戴上了耳机。阿杰看我和丁丁不是很反感，就滔滔不绝的讲起了鬼故事。等他讲完，我俩早已被吓得汗毛竖起。那晚我几乎没闭眼，总觉得走廊有人在来回走动，但我却把头蒙在被子里一整晚。哪怕大汗淋漓，也不敢探出头来。等第二天去教室的路上，我就问起了阿杰：“阿杰，你昨晚有没有听到走廊的脚步声？”但阿杰只是对我嘲笑的说道：“什么脚步声？哦，你该不会是被我讲的鬼故事吓破胆了吧？”<笑>顿时，我感觉颜面尽失，同时也对昨晚听到的声音产生质疑，对自己安慰道：“那应该是我的幻听。”上完课回到寝室后，见丁丁也在寝室。就对他吐槽起了昨晚的幻听。丁丁，昨晚我产生幻听了，老是听到走廊有脚步声，真是把我吓得半死。但丁丁听后却惊恐的看着我，半天后才蹦出一句话：“你不是幻听，我也听到了。”听了丁丁的话，我顿时愣住了，只感觉头皮一阵发麻，心想今晚一定不能在寝室睡了。正当这时，阿杰忽然走进了寝室，我慌忙把丁丁也听到那声音这件事告诉了阿杰。但阿杰却丝毫没有感到惊讶，还拍了拍胸脯说道：“没事，不用担心，今晚我保证让你俩睡得像死人一样。”我和丁丁很是疑惑，完全搞不懂阿杰葫芦里卖的什么药。但一旁的二狗却一脸凝重，好像有什么心事一般。晚上上完课回到寝室，眼看要熄灯了，但阿杰却还没有回来。我和丁丁深刻认识到，这件事肯定不简单。正当这时，寝室门忽然被猛地推开，只见阿杰提着饮料和花生米，二话没说就把它递给我，来，把这个喝下去，保你晚上睡得踏实。说着，我们寝室四人不自觉的就摆起了宴席，边吃花生米边喝饮料，甚是欢畅。渐渐的，平时不怎么爱说话的二狗话匣子也被打开了。阿姐，昨晚我就跟你说，晚上不要讲那些东西，你非不听。你看现在惹上不干净的东西了吧？
，你听谁说的？这歪门邪道，净整些这无稽之谈！但二狗听到后非常愤怒，猛地站了起来。无稽之谈，老子亲眼见过。你以为就你胆子大吗？我以前比你胆大多了。半夜去坟地躺一晚上，你敢吗？死人的祭品你敢吃吗？我敢！听了二狗的话，阿杰再也没敢吭声。我和丁丁九也醒了一半，我们三个惊异的看着二狗。二狗继续说着，在我们村。我胆子数一数二的大，从小到大我就不知道什么叫害怕。可是自从发生了那件事，我就再也不敢拿死人的事情开玩笑了，或者是还要敬他们三分。具体什么事，能说一下吗？哎，这件事憋在我心里好多年了。既然你想听，那我就吐出来警示你下，省得你以后再招惹这种事。接着，二狗就描述起了那件事。这件事发生在十年前，那时我还在村子上学。有天，我和村里的一伙计打赌。说我敢半夜去坟地睡一晚，他不信，还扬言要赌五十块钱。我当时就答应了。这样吧，为了证明你在半夜去坟地，你第二天离开时要把那个新坟上茶来白条子拿下来，拿来给我看看。好，钱到位，这都不是问题。当晚半夜十二点，我就悄悄地来到了坟地。这个新坟埋的是一个刚死了十天的妇女，据说是因怨气喝农药去世的。刚来到坟地，我就忽然感到一阵阴风吹过，但我并没有害怕，只是觉得很邪乎。明明没起风，那刚刚那阵阴风是怎么回事？顿时心里就开始发毛。可想到那五十块钱，还是硬着头皮坚持下去。我倒吸了一口凉气，赶紧拔起坟头上插的白条子，就立马回头大跑。可是刚跑了几步，我就觉得手里拿着的那东西不对。我低头看了看手里，只见哪是白条子，分明是女人的一撮头发。顿时，我吓得急忙把那头发扔在地上，脑袋里瞬间意识到。我遇见鬼了，就也不管那五十块钱，立马朝着村子的方向大跑。可跑了十几分钟后，我又回到了那个坟墓前，顿时就吓得瘫坐在地上。只见坟头上还插着那个白条子，我心跳不断加快，感觉浑身凝固了一般，怎么样也站不起来。周围也是一片死寂，空气仿佛也停止了流动。正当我胸闷快要窒息时，忽然传来了一声吼叫，伴随着吼叫声，我看到有一双发光的眼睛向我扑过来，在他扑向我的一瞬间。孙存的欲望促使我把他重重压住他，我就一手遏制住他的喉咙，拳头不断的向他砸去，他也用利爪不断的抓挠着我的身体，嘴里散发着诡异的嘶吼声。渐渐，在我拳头不断攻击下，他的嘶吼声越来越弱，直到停止了嘶吼，我才结束了击打。结束后，我想立马离开这鬼地方，但发现我站不起来，就爬着走，一直往前爬，也不知爬了多久，直到天微微亮时，我终于坚持不下去，晕了过去。直到白天被下地干活的人发现，才把我送回家。后来我才知道，村里的人在发现我的那天早上，也发现了那坟墓前有只死野猫，而且体型非常大，头貌似被我半夜打的稀巴烂。有人说那是鬼猫，专门吃死人肉长大的。这一只至少长了五六十年了，被我打死也算是为民不害。最后还请大师来我家给我驱除恶鬼。在这之后，我才慢慢身体好了起来。从那以后，我就再也不敢开死人的玩笑。说到这，二狗突然转过身，朝西南方深深的鞠了一躬。当晚，我出于喝醉的原因，睡得非常死，没有听到走廊的声音。可第二天，还在梦中的我就被一阵烟雾呛醒。我起身一看，发现二狗竟在寝室门口烧起了纸钱。此时，阿杰和丁丁也醒了过来，我们三个都没说话，呆呆的看着二狗做完了这个仪式。做完后，二狗忽然说道：“昨晚他又来找我们了。”听完后。我和阿杰、丁丁三人顿时面露惊恐，不知道说什么好。他只是想来取点东西，你们不用担心。取东西？取什么东西？二狗并没有回答，而是弯腰拿起剩下的纸钱，随后往空中一抛。我们三个一脸懵逼。可随后发生的一幕彻底将我们震惊了。只见二狗抛向空中的纸钱，纷纷消失不见了。到底是真的消失，还是被什么看不到的东西拿走了？我们无从得知。最后，二狗只告诉我们，让我们以后不要再聊关于死人的话题。我们一直谨记着。之后，寝室里就再也没发生过什么诡异的事情。我在寝室发现了一个诡异的洋娃娃，不料好基友阿杰竟被这洋娃娃缠身，险些丧命。这里面到底发生了什么离奇的事情？那晚半夜，我睡得正香，可没多久就被一阵奇怪的声音吵醒。仔细听，那声音像是一个女孩在说悄悄话。我越想听。就越听不清他说的是什么，迷迷糊糊中，那声音一直在我耳边回荡。我猛地从床上坐了起来，那声音居然戛然而止了。坐在床上
。我思索了许久，一个感觉告诉我床下有东西，我顿时就下了床，来到寝室门口，我顿时就傻眼了。只见一个身穿红裙的洋娃娃，诡异的躺在地上。难道一整晚都是他在说话？我一惊，猛然抬头，此时那个洋娃娃居然瞪着眼睛，直勾勾的盯着我，就像是一个有生命的人一样。我越看心里越慌，硬着头皮将洋娃娃捡起来，直接扔到了楼下垃圾桶。然而第二天晚上回寝室时，我居然诧异的发现，昨晚我扔掉的娃娃在室友阿杰的怀里。阿杰，这娃娃是不是你从楼下垃圾桶捡来的？对呀、啊，你怎么知道？难道是你把他丢到垃圾桶去的？你不觉得他很奇怪吗？昨晚我大半夜听到他说话了，真的吓坏我了。你扯什么呢，小仙？你是产生幻听的吧？这娃娃是我前不久在路边摊低价买来的，你看他多可爱。尽管我不停的劝说阿杰把娃娃丢掉，但阿杰却不以为然，每天都抱着这娃娃睡觉。然而就在一周后的一天，我外出回来，一进门竟看到阿杰躺在床上睡着了。此时，那个洋娃娃就躺在他的身边，美美的看着他。没想到，就在我进门的一瞬间，那个娃娃居然站了起来，看向我，随之脸上露出了得意的笑。我虽然被他吓得不轻，但是我更担心阿杰的安危。我硬着头皮走近一看，此时的阿杰铁青的脸上居然出现了两个黑黑的眼圈。我明白阿杰肯定是出问题了，赶忙拼命的喊二狗丁丁过来。就在此时，那个洋娃娃突然就变了脸。恶狠狠地看着我。那天晚上，阿杰好久才醒过来。室友二狗也觉得这个娃娃不简单，随后就把他扔进了垃圾桶。我们都以为这件事就这样结束了，没成想当晚就出事了。我半夜起来上厕所的时候，竟然看到阿杰拿着那个洋娃娃站在门口。然而此时的阿杰像是被某种力量控制了，就如同梦游一般，说着一堆我听不懂的话。之后我就叫醒了室友二狗丁丁。在我们齐心协力下，终于夺回了阿杰手中的娃娃，并一把火将那个娃娃给烧了。第二天，阿杰就神奇般的康复了，从那以后也没再出任何状况。那天，我正在水缸前舀水喝，正当我喝的畅快时，突然从水缸里伸出一只大黑手，直接把我拽了。多年前那个小长假，我和室友三人去了一个偏远山区旅游，居住在了一家农家院内。这农家院的建筑以及一些设施看上去尤其复古。宛如回到了上世纪八十年代，当时我们也没想太多，放下东西就出去玩耍了。等到傍晚回来时，我感到特别口渴，就直奔院里的水缸去了。掀开水缸上的盖子，就准备舀一瓢水喝。刚掀开水缸盖子，就感觉一股凉气扑面而来。我舀了满满一瓢水，咕咚咕咚大喝起来，正欢快的喝着，突然眼角的余光瞥见晃动的水面下，好像有什么东西。我十分好奇。就想看清楚那底下到底是什么东西，低头一看，发现水缸底下蹲坐着一个小人。我以为自己眼花了，就把水瓢放下，想低头仔细查看。我伏在水缸上，低下身子，仔细的往水缸里瞅。还没等我看清楚，突然有一根细直黑色的大手朝着我的脸刮了过去。我当时很一下子就被那只大黑手刮个正着。那只大黑手力气十分大，一下就把我拉进了水缸里。我猛地呛了好几口水，差点没把我给呛死。阿杰听到水花声就出来查看，这一看可把他吓坏了。我正在水缸里不停的扑腾，阿杰赶紧跑过去把我捞了起来。当时我已经昏迷了过去，二狗丁丁两位室友也匆忙走了过来，之后就在肚子上推，终于在室友的反复推压下，我很快缓了过来，然后哇哇的大口吐着水。吐完之后，我清醒了过来，大家忙询问我刚才到底发生了什么事。怎么好好的忽然掉到水缸里了？我就一五一十的把刚刚的诡异经历告诉了大家，可说出来大家都不相信，认为我是看花眼了。本以为这件事就过去了，可没想到又出事了。第二天我们在小院里一块做饭，大厨二狗需要加水，就让我去舀一瓢过来。我走到水缸前，想到昨晚发生的事，心里不免直发毛，迟迟不敢掀开水缸盖。二狗在那边等着用水，不停的催促着我。我鼓起勇气，小心翼翼的伸手去掀开水缸盖，害怕突然再伸出一只手把我拖进去。可是掀开缸盖之后，里面并没有什么小人，也没有大黑手，只有一缸底的水。我这才放下心来，也怀疑是不是那天晚上看错了。就在这时，缸里突然冒出好几条正在游泳的鱼，我简直无法相信自己的眼睛。正当我看着出神时，
，突然感觉一阵眩晕，一头栽进了水缸里。我想要挣扎，却发现四肢完全动不了。我在迷糊中陷入了一片黑暗之中，看到一个矮小的老头，正一脸坏笑的盯着我，那种笑容十分的诡异。就好像等待着我咽下最后一口气，很快我完全失去了意识，四周变得一片漆黑，我以为自己快要死了。就在这千钧一发之际，突然黑暗中出现一道闪电一样的液体，四周变得光亮了，我也清醒了过来，自己躺在破碎的水缸里，大口大口的呼吸着空气。抬头一看，只见阿杰正端着一把斧头在面前呼喊着我，之后我就跟他们讲起刚才发生的事。而这一次，大家全都相信了我的话。之后，那口被砸碎的大缸流出了一滩像血一样红色液体。大家怕再有什么意外和不好，就把那个碎掉的缸收拾了下，装到麻袋里给扔掉了。之后询问房东，才知道这院子曾经是一个单身老头在住，这口水缸也是他经常泡澡用的。可后来有天，他忽然重病死了，于是这院子就空了下来，就被亲戚卖了出去，成了农家乐。得知真相后，我们就赶紧离开了这里，好在之后没发生什么怪事。好基友阿杰深夜上厕所遇女人，没成想竟然被吓晕了过去。最近好基友阿杰特意从云南边境飞来山东找我，我就特意带他去当地最出名的一家路边摊吃了顿大餐，边吃边畅饮聊天，好不愉快。进行到一半时，阿杰忽然起身想要去放水，询问服务员后才得知，距离这最近的厕所。竟在一公里外的一个老破小区的楼房里，但迫于内急，阿杰不得不立马前往。可没想到的是，阿杰这一去竟然将近一个小时才回来，并且是满头大汗的大跑着回来的。只见他神情紧张，好像身后有人追杀他一样。走近后，他赶忙往桌上留了一百块钱，就拉着我大跑。就这样，他拉着我跑了好几公里，回到家他才停了下来。阿杰，你这是怎么了？你遇到什么了吗？女女人，我说你，你是多脆弱，上个厕所都能幻想出女人来。之后，阿杰就给我讲起了刚刚发生的诡异一幕。原来他刚才去那边的旧楼房上厕所，刚到门口就碰到了一个非常奇怪的女人。那女人穿着红衣服，站在墙角一动不动，披散的头发看起来像个没有灵气的木偶一般，并且身上还散发出刺鼻的气味。阿杰尽管觉得很奇怪。但此刻在酒精的麻醉下，就没想太多，并且还萌生了去搭讪的念头，问那女人要不要一起喝两杯。可那女人一直傻站在那，一声不吭。阿杰觉得有些尴尬，只能叹了口气去上厕所。进厕所后就把门反锁了。可正当他准备放水时，忽然听到门外传来了女人高跟鞋的声音。只听得那声音离他越来越近，渐渐的停在了厕所门口，直接敲起了门。阿杰有些疑惑。就大声问门外那女人敲门原因，可那女人并没回答，一直敲着门，并且敲门声逐渐急促起来，像是有什么要紧的事一样。阿杰甚是纳闷，还没放水就去开门，可开门后门外却什么人也没有。阿杰被这诡异的一幕顿时吓坏了，酒气也瞬间消失。看来真是喝多了，都开始幻想起女人了。这老破的废旧小区，哪来的女人？竟是自己吓自己。阿杰自我安慰了下。就准备回头去放水，可转身后，阿杰瞬间被身后的景象吓坏了。只见刚刚门口的那女人正站在他身后，披头散发的看着他，并且散发着阴森恐惧的笑声。阿杰顿时被这突如其来的一幕吓晕了过去。等他再次醒来时，那女人早已不见，仿佛刚刚发生的一切像是做了梦一样。阿杰就赶忙慌里慌张的回了路边摊。听完阿杰的描述，我也被吓了一头冷汗。从这后，我们再也不敢半夜去破旧小区上厕所了。老一辈人常说，千万不要去看横死尸体的眼睛，否则就会被缠上，拉你做替死鬼。故事发生在多年前的一个暑假，由于实习缘故，我和阿杰二狗两位室友留校住在寝室。恰逢周末这天，异常闷热，我们三人就来到了郊外的一个不知名野湖游起了游。阿杰二狗二人水性较好，游得很快，我却一直在后面唯唯诺诺。他们二人朝着深水区游去，可我一个不留神，他们两个不知去了哪里，顿时我就害怕起来，心想难不成他俩溺水了？就赶忙准备上岸求救。可正当这时，我忽然感到两边有微微的水声，总觉得有什么东西靠近我。正当我感到纳闷时，忽然从头穿过两个黑影朝我扑了过来，这可把我吓得浑身一激灵。不过我马上就看清了。
，是阿杰和二狗故意来吓唬我的。他们看我惊恐的模样，就嘲讽道：“小仙，看把你吓的吧，你胆子也太小了，太无耻了！你俩合计着来吓唬我是吧？我还以为你俩沉入水底淹死了，正准备上岸寻求救援呢。开什么玩笑，我超勇的好不好？”说罢，他俩又一个莽子就游出好远。不过这次两人没进深水区。而是靠岸边的一片芦苇荡前停了下来，两个人东张西望的，好像在里面发现了什么东西。随后阿杰回头招呼，让我也过来看一下。我看他们也不像开玩笑，就朝他们两个的位置游了过去。走到近前，他们就跟我说草里有东西，他们俩也没看清楚，想要进去看看。说完，两个人一前一后向芦苇荡靠近，慢慢的拨开了面前的芦苇。这时我们才看清那很像人的上半身，漂浮在水面。难道是个淹死鬼？我当时心里生出了一种不祥的预感。我们三人壮着胆子仔细观瞧了一会，又觉得不太像，好像服装店用的那种模特。讨论了一会，我们准备去那边游一会就回去。就在这时，水面咕噜咕噜的冒起一连串水泡，面前的那个东西转了过来，看到那东西的正面，立即都是一阵翻江倒海。果然是一个淹死的人，不知在水里泡了多长时间，整个脸都被泡烂了。不停的向外爬着蛆虫，顿时我们被吓得上岸。之后我们报了警，做了笔录才回去。经过这一番折腾，回到宿舍已经晚上八点多了，天已经完全黑了。可当天晚上却发生了一种奇怪的事。我正收拾着准备睡觉，一向胆大的阿杰却叫我陪他去上趟厕所，说他有点害怕。阿杰，你今天这么反常吗？平时你天不怕地不怕，今天下午看见一个死人就把你吓着了吗？不是小仙。我觉得我被那尸体的鬼魂缠住了。原来他下午的时候，无意间曾看到了死尸的眼睛。从野湖回来以后，他就感觉浑身发冷，而且感觉周围特别潮湿，就像那个死尸一直跟在他身后一样。我傻愣愣的看了看他身后，并没有发现什么异常。但阿杰却说那种感觉不会错的。我以为他在故意吓唬我，就没有当回事。上完厕所就回宿舍睡觉了。隔天一早，我起床。发现经常赖床的阿杰已经早早的走了，不过马上快迟到了，我就匆匆的赶到了实习公司，开始了工作。大概在十一点左右，二狗突然跑了过来，慌里慌张的跟我说阿杰在那个野湖里淹死了。我们俩马上扔下手里的活，跑到了那个野湖边，发现那里围了很多人。我们扒开人群往里一看，顿时让我头皮发麻。阿杰浑身湿淋淋的，刚从水里被捞上来，浑身僵硬，皮肤也变成了铁青色。显然已经淹死多时了。诡异的是，他死亡的姿势和表情，竟然和昨天的那个服饰一模一样。这不禁让我想起家里的老人们常说：“千万不要去看横死尸体的眼睛，否则就会被缠上，直到做了他的替死鬼。”那次和好，就阿杰捡到的那幅画太诡异了。那天我俩一起在小溪旁玩耍，玩到傍晚时分，忽然起了风，天也被乌云覆盖住了。我俩就准备往家赶，可正这时，忽然半空中吹来了一张纸，那纸渐渐的飘落在了地上。我俩顿时就感到很好奇，就赶忙走过去捡起来看了下。只见这上面印着一个美女，从装扮来看应该是明星。这女的挺漂亮啊。我长大也要找一个这样的女人当老婆。说着，阿杰就要把这画像拿回家。可正这时，忽然一道闪电划过天边，我顿时隐约看到这画上的女人苦笑了下，一种不祥的预感油然而生。接着天黑就下起了大雨，我就赶忙和阿杰来到了他家避雨。小仙，我看这雨今天是停不了了，要不你别回去了？你家离着这么远，大晚上你一人回去，我也不放心。要不在我浙江就一晚吧。我这房间还蛮大的，玩累了还可以睡觉。于是，我这晚就没回家，跟阿杰一起睡了。晚饭后，阿杰就把捡到的那幅画贴在了墙上。有这姐姐看着我，晚上我肯定睡得很舒服。随后，我俩一起打了会儿游戏，就躺床上睡了。高能预警，投币点赞，厄运退散。半夜时分，窗外仍然风急雨骤，阿杰窗边的窗户被风吹得来回晃动。我正要准备下床去上厕所。可忽然，这窗户就被打开了，顿时我吓得赶紧钻进被子里，露出一道缝，看着窗边，只见有个人影从窗户外爬了进来，来到那画旁边没几下就把这画撕了下来，随后朝我探了下头，我顿时被吓得全部钻进被子。渐渐的，我听到了那人又爬出了窗外。
，直到天亮，我都没敢再探出头。天亮后，阿杰一看墙上的画不见了。顿时伤心的哭了起来，我就将昨晚那诡异的一幕告诉了他。阿杰听后非常的难以置信，怎么可能会有这种事？我看是小仙，你也喜欢这画上的姐姐，所以才把画拿走了吧？怎么可能？昨天在你捡那画时，我就觉得不对，而且我可以向你保证，昨晚那经历我真没骗你。随后我就带着阿杰来到窗外看了下，只见在窗户旁的地上有一堆碎纸，仔细看，那正是阿杰捡的那幅画。而且在这旁边还有一排脚印，从脚印看出并非常人，更像是野兽的脚印。阿杰看到这顿时也被吓住了。好在之后再也没有什么怪事发生，但那晚发生的一切至今让我细思极恐。好在阿杰买了辆脏车，接连不断出了很多怪事。阿杰最近从一家快倒闭的车店买了辆车，原本二十多万的车还是九成新。阿杰竟用五万就买到了。阿杰啊，我说你这车干不干净？小心是事故车啊！别乱说，车店老板可给我保证了，这车是因为他店铺要关门了，所以迫不得已才低价出售的。刚好这个便宜被我捡到了，你就别乱想了，小仙。看这造型多帅气！可怪事还是在这晚发生了。这晚十点，阿杰和我吃完饭就开着车往家赶。可开着开着，他忽然感到车内异常的冰冷。可阿杰仔细想了下，现在可是七月份，而且又没开空调，这么冰冷，显然是挺诡异的。算了，都是自己吓自己，这世上哪有什么鬼？阿杰安慰了自己下，就继续向前行驶。可就在阿杰即将到家时，忽然看到后视镜里后座上正坐着一个无头的人，阿杰顿时吓了一跳，赶忙刹住了车。可停车后，阿杰往后看去，车后竟什么也没有。看来是我真的太累了，都出幻觉了。之后，阿杰就再次开动车子回了家。奇怪的是，这晚阿杰做了个梦，梦中有人一直在喊他：“晚上千万别开车，那车不干净，切记，切记啊！”阿杰顿时被惊醒，可第二天却安然无恙。阿杰接下来几天都是早上开车上班，下午五点准时下班开车回家，直到周五这天，由于公司团建。和大家一直玩到晚上十一点，团建结束后，阿杰刚来到车上，就感到那冰冷的气息又回来了。阿杰发动车子后，缓慢的开着，不停的看着后视镜，总感觉那鬼会出现在他的后座上，可那鬼却一直没出现。可当阿杰转头看向前方时，猛然发现那个无头鬼出现在了他的挡风玻璃上，正趴在上面，直勾勾的对着阿杰。阿杰顿时吓得魂飞魄散。就慌忙把车停在了路边，逃命似的跑回了家。进屋后，一直坐在床上，直到天亮，阿杰就又来到了昨天停车的地方。所幸的是，车子仍完好无损的停在那里。此刻，阿杰觉得之前发生的一切都太离谱了，就找来了大师。大师一眼就看出了这车的不对劲，车上有一个冤魂，可能是之前的车主。他出车祸去世后，一直跟着这辆车，不肯投胎转世，因为晚上阴气重。他才好出来，他不想有人在旁边打扰他。这冤魂只想借助车，再看看这世界。不久他就会离开的。阿杰，你最近晚上都别开这辆车了，否则会发生什么事，我也不敢保证。阿杰听到这，猛然恍然大悟，还真被小仙说中了。原来真是事故车。不过你也不用担心，这冤魂不会伤害你的。一个月后，他会自行离开。你只要做到这一个月内晚上不开这车就好了。阿杰之后一个月内就再也没晚上开过这车，直到这晚，他忽然梦到一个身着黑色衣服的男人对他说：“朋友，我要走了，以后就不会来打扰你了，你放心的去开车吧，但也要注意安全，可别像我一样开快车，结果连自己的命都搭上了。我只是舍不得自己的车，想在走之前再陪陪自己的车。现在有你了，你好好的照顾我的车，谢谢。”从这后，阿杰再也没有开车遇到过怪事，但阿杰开车的安全意识却越来越高。这晚，寝室只有我和阿杰二狗三人。正在我们玩手机时，二狗朝我们走过来说道：“哎，你们听说过吗？咱们自习室有件怪事。当你一个人在自习室里的时候，如果听见了背后传来脚步声，而你转过头去却什么都没有看见，又或者当你回过头的时候，灯突然的灭了，那就说明你见到鬼了。”阿杰听后甚是反感，少在这装神弄鬼了。二狗，你爱咋吹咋吹，我反正是不会相信的。如果真有鬼
，你又看不见他，那你怎么证明他的存在呢？那还真有个办法证明鬼的存在呢，就是如果自习室里的灯突然灭了的话，你可以向后面扔一支笔。如果你没有听见笔落地的声音，就说明有一只鬼在你身后。但是切记不要轻易的用这种方法来验证，不然会招来一些不好的东西。最好的方法是当做什么也没有发生的样子就好了。我和阿杰觉得二狗在故意吓唬我们。就没有在意，直到这晚，高能预警，投币点赞，厄运退散。阿杰独自在自习室写作业到很晚才结束，抬头才发现诺大的自习室已经只有他一个人了。他就准备起身离开，可就这时，突然从身后传来了一声踏踏的脚步声。阿杰很是好奇的回头看了下，可身后什么也没有。阿杰顿时感到很疑惑。正在他思考时，自习室的灯忽然全都灭了。此时，阿杰猛地想起了前几天二狗说的自习室传说。难不成二狗说的是真的？罢了，不管是不是真的，我今天试试再说。阿杰就赶紧拿起了笔，准备往身后扔过去。正要扔的时候，忽然响起了声音：“同学，自习室已经熄灯了，你怎么还没走？”阿杰回头一看，原来是保安大叔。什么吗？果然不出所料，二狗真的是在吹牛。之后，阿杰就回了寝室。可第二天中午再次来到自习室时，刚进屋，阿杰忽然就被门口的自习室须知吸引到了。只见上面清楚的写着：“为鼓励大家多学习，全校自习室提供全天24小时供电亮灯，不关门。”此时，阿杰也忽然想到，学校也没有什么保安会晚上巡逻，顿时就觉得事情不对，就转身回了寝室。来到寝室后，就把这事告诉了二狗。那你昨晚向身后扔笔了吗？没有，后来听到那保安声音就没扔。也许那保安就是自习室里的鬼，变得也说不定。